These oyster mushrooms go from cellar to table in about two months. They grow fast in used coffee grounds, a rich source of carbon and nitrogen. It's just a pity not to use it more than a few minutes uh, to drink a coffee. A Belgian company called Permafungi found a way to give coffee grounds a second life. De la quantité, il y a 15,000 tonnes de marre de café par an en Bruxelles. Et ce marre de café, s'il est mis au même endroit, euh, il est acide, il détruit, il détruit les sols. Instead of letting grounds wind up in a landfill, Julian's team collects them, uses them to grow mushrooms, and then sells the mushrooms to local shops and restaurants. And now, they're using wood waste and mushroom spores to make insulation panels. We went to Brussels to see how to harvest fungus from worldwide waste. Workers from Permafungi head out by bike to pick up excess coffee grounds from coffee shops around their city. Euh, donc on fait 15 km par jour, euh, avec jusqu'à parfois 100 kg de café récolté par jour. The grounds are brought back to the underground growing facility. They're mixed with other ingredients inside this giant drum. Donc dedans il y a de la paille du marc de café qu'on pasteurisait pendant la nuit. On a rajouté de l'eau. Et ce matin on a rajouté la semence du pleurode, donc le mycélium pour qu'ils puissent se développer donc, dans ce, cet environnement de paille et de café. Ouais. Then they're packaged into bags with straw to create a nutritious soil for the mushroom spores. Et le champignon est capable de dégrader le marc de café. Il ne voit pas de café, il ne voit pas du marc de café. Euh, il voit euh, de l'azote, de l'hydrogène, de l'oxygène, euh, du carbone et il va utiliser cette base pour euh, tirer juste ce dont il a besoin. After about two weeks in a dark, damp room, the bags are brought to a brighter space where the mushrooms begin to sprout. Mushrooms are some of the fastest growing foods on the planet. They don't require sunlight to grow, just a substrate and moisture. Permafungi has been using coffee grounds since 2013. Up to 2,000 kilograms of mushrooms grow here every month. Once they're harvested, the team delivers the mushrooms to local restaurants. It's a circular process in which byproducts are reused rather than wasted. Et donc l'idée, c'est de récupérer ce qui peut euh, avoir toute une série de, de qualités pour en faire quelque chose. Permafungi's operation has global potential. Every year, coffee drinkers around the world generate about 18 million metric tons of used grounds. Every year, the company recycles about 20 of those tons. It's also figured out a way to make biodegradable insulation and packing material. When we grow mushroom, at the end of the production, we do produce a lot of organic waste. And the idea with this new line of production was to uh, reuse the, uh, our own waste. Across the border, in Paris, one Michelin-starred chef is also repurposing used grounds. This is the tortelli we have made with the marc de café and the café. On the interior, we have a farce of uh, tortelli with the champignons. Simone Zanoni gets his mushrooms from Le Boite de Champagnon, a local startup that recycles coffee grounds and wooden packaging. Nous, notre métier, ça va être de reconstituer un tronc d'arbre. Le pleurote, c'est un champignon qui pousse traditionnellement sur les troncs d'arbre, et on va reconstituer ce tronc d'arbre à partir des déchets de la ville, notamment le marc de café, les cajots que vous voyez sur les places de marché qu'on va venir broyer. On a typical day, the company collects about 2,000 kilograms of grounds from offices around Paris, including the upper house of the French Parliament. The mushrooms are available in restaurants and a few major supermarket chains. The company also sells grow-your-own mushroom kits online. For Arnaud, this system is a return to old practices. Depuis toujours, la matière organique, nos déchets euh, organiques, ont, sont retournés au sol via du compostage, etc. Début euh, quoi, courant 19e, début 20e, les maraîchers de Paris récupéraient le crottin de cheval, l'emmenaient sur leur exploitation et cultivaient les fameux champignons de Paris. Mais toute cette filière, en fait, a été cassée petit à petit. Et notre métier à nous, c'est de recréer cette filière. For permafungi, it's all about re-establishing natural cycles. Pour en faire quelque chose, en fait, c'est comme dans la nature. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Le, le déchet, c'est une invention humaine. 